Salutations C'est la petite chicouette Et eh oui Alors j'espère que ça va bien J'ai juste pas dormi cette nuit à cause de mes voisins Du 9ème parce qu'on est 8 e en plus Heureusement que c'était pas là C'est... Mais on entendait comme si c'était à côté Donc voilà À minuit passé euh... Voilà, quand tu te lèves à 3h30 et que minuit passé, euh, t'entends un putain de bordel. Ceux qui ont vu la story sur Instagram, euh, voilà. Et encore, j'ai pas pris le, le bon moment, ce qui me fait chier. Enfin, ce qui me fait chier, oui ou non. Et non, pardon. Mais bon, aussi, pas grave. Euh, je me suis dit, bah, les 6h, hein, je me suis levée il y a une demi-heure. La sieste. Ah bah, je suis obligée, hein. Sinon, là, soir, à 9h, je suis allée. Enfin, c'est pas, pas plus mal, mais... Voilà, c'est mon sommeil qui va être décalé. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça décaler mon sommeil. Donc, voilà. Bon, on est là pour les produits terminés. <rire> J'ai oublié de compter les... <rire> les produits. Parce que j'ai partagé le résultat, mais j'ai mis juste avant d'allumer, j'ai mis de... Attendez, faire une petite pause. Euh... Oh putain. Ok, c'est bon, je viens de compter. Pour rappel, j'ai fait un sondage euh, parce que le l'édition... Le, ah, les produits terminés du, du mois de décembre, <coughs> j'en avais terminé 26, donc à chaque fois je fais en fonction du dernier, du dernier mois. Donc c'était soit plus de 26 ou soit euh, moins de 26. Euh, mm, mm. Et comme une conne, <rire> j'ai oublié de... Je le ferai pour le mois prochain, tant pis. Hein. Je me rappelle que ma soeur a voté, Carole t'a voté. Euh... Après, voilà. Ma soeur, elle a voté plus de 26. <rire> Carole, je crois que t'as voté plus de 26 aussi. Hein. Voilà. Euh... Il, me semble... Il me semble que c'était les plus de 26 qui... Qui avait fait pencher la balance. Donc je me rappelle plus du pourcentage. Mais c'est pas grave. Voilà. Je dis au moins ça. Donc après on verra. <coughs> je viens de compter des trucs. Je fais what the fuck. Euh... Bon courage. Donc euh, je me mets maintenant. Parce que voilà le bordel. Donc déjà on va vous faire montrer. Bon euh, oui. Il y a de la bouffe. Hein. Enfin il y a de la bouffe. Il y a du manger. Oui. Parle correctement, mais en ligne. Oh. Hein, voilà. Donc, effectivement, il y a les fameux le chocolat. Chocolat. De Noël, donc euh, ça explique un petit peu tout hein, aussi. Hein, ça explique un petit peu le. le... Si je... En plus, si je réfléchis bien, du coup. Euh... Je compte hein, avec... Mais là, je ne fais pas pause. Il y aurait eu 6 euh, six, euh, six produits en moins, quoi. Ouais. Ok. Donc, attends, je viens de chercher. Ah. Oh, vous aurez fait un changement. Sans les chocolats... Euh... Sans les chocolats, plus euh, la manger, euh, ça aurait fait un autre résultat. Je vous ai fait montrer, je même pas. Voilà. Et ouais, ouais, ouais. Alors, c'est pas chez. Donc, vous avez compris, on va commencer par ce qui est pas box, du coup, et, et par Noël, du coup. Donc, il faut que je lui fasse montrer de ce côté-là, même de l'autre côté. Voilà, donc c'était les Ferrero Rocher. 
C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier produit que j'ai mis dans, la... dans les poils éternelés. Quand je tombe dessus, après, voilà, je fais hop, je sais que, euh, ce que j'ai mis en dernier et ce que j'ai mis en premier. C'est un petit délire comme ça. Donc voilà, de l'autre côté, ça fait comme ça. Donc c'est les ferro rocher classique. Hein. Voilà, donc euh, c'est catégorie euh, validée, quoi, en fait. Ça, je peux pas... Bon. C'est une source sûre, quoi. Ça, c'est sûr. Oh, je... Ah oh, oui, c'est vrai que j'avais pas mis ma... Deux sacs poubelles, c'est pas grave. Ensuite, on continue avec euh, les ferro Sauf que là... C'est les Ferrero Golden Gallery. Voilà. Donc, dans cette boîte-là. Alors, il y en avait euh, 22, si je me mets. Bon, de toute façon, j'ai le truc. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Donc alors, on va pour faire mon trousseau. Alors, euh, c'est plus simple comme ça. Alors, ceux-là, avec le papier blanc, donc un fer rocher, mais avec un papier blanc euh, argenté. Donc ça, c'est, parce que normalement, il y a quand même la truc, voilà. C'est des Ferrero Thun Thunderly Biancoretti. Un bonbon de chocolat blanc délicat, dé délicieusement accompagné de pépites de à l'amande pour offrir une expérience gourmande. <coughs> Ceux-là, je les avais kiffés. Et je me suis gourée dans les trucs. Tant pis, MDR. C'est les Manderly, mais c'est pas les Biancoretti, pardon. C'est pas du tout le même titre. Putain Bon, je vais faire l'autre après. Donc, ce que je vous... Mais ceux-là, je les ai aimés quand même. Donc, ce que je vous ai fait montrer, là, c'est un prélude doux et fondant aux notes aromatiques de noisette. Un crescendo qui s'achève sur le croquant de l'amande. Voilà. Donc, aussi. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai euh, fait bugger euh, bah, C'est celui qui est juste à côté. Hein. C'est celui-ci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, oui, il y avait des ferro rochers normal. Euh, là, je vais vous parler du Toron Chino. Celui-ci. Là. Alors, un cœur citronné à la saveur nougat à l'italienne rencontre le croquant d'une noisette entière dans une tendre enveloppe de chocolat au lait. Euh, une tuerie aussi. Et le, der la, le dernier art sans ses mains, c'est ici. Voilà. Euh, il s'appelle Delicieux. Ferrero Delicious. Delicious, Delicious. Alors, une fine gaufrette recouverte de chocolat noir intense avec un cœur crémeux au cacao entourant une bille de chocolat noir. <coughs> Je les ai pour kiffer parce que normal. Euh, ceux-là, je ne les ai pas kiffés parce que. Chocolat noir. J'aime pas le chocolat noir. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, je les ai filés au père. Parce que lui, il adore ça, le chocolat noir. Enfin, ça ne le dérange pas de manger du chocolat noir. Voilà. Donc, euh, c'est un, par... un perfect sauf le chocolat noir. Mais ça, c'est. Après, c'est des goûts personnels. Hein. Mais sinon. Catégorie validée, quand même. Euh, ça. Alors, ah oui, dedans il y a un truc. <rire> euh, hop, du coup, là, c'est des Milka. Hum. Je sais pas si. Ah, ça. ça ressemblait à ça. Alors, tout simplement, euh, on connaît tous la marque Milka. Si vous la connaissez pas, bah, c'est quand même leur, leur principal, c'est du praliné quand même. Praliné, cacao, enfin, voilà. la vache violette. <rire> Mais, euh, j'adore je, 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 leur chocolat, leur tablette de chocolat. C'est une tuerie. Ça, c'est du caca. Hein. Ouais, ça, c'est du caca. C'est pour vous dire que... 
avant, parce que avant de, pas, de parler de ça, euh, du coup pour pour euh, pour ceux qui n'ont pas vu ma petite vidéo sur mes cadeaux de Noël, je vous la je vous la mets dans le petit i. Non, on va essayer de voir dans le petit i. Voilà. Donc ça. <rire> Je connais pas la marque parce qu'il n'y a pas de marque sur le, sur le chocolat. Mais euh, voilà. Ça, c'était le, le chocolat euh, euh, qui faisait partie des, de mes cadeaux de Noël. Mais de la part de, de quelqu'un parmi vous. Et ce quelqu'un, c'est toi, Oriane. Euh, je te l'ai dit, je la mettrai dans, pour le clin d'œil. Si je la mettrai dans, le, dans mes produits terminés du mois de janvier. Et... Euh... <rire> À peine terminé la vidéo, <rire> les chocolats. Oh putain, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Je sais pas quelle marque c'est. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est une marque connue quand même. Ah. Voilà, c'était juste pour faire une comparaison. Donc, euh, pro, euh, catégorie euh, nul. Je, je rachèterai pas du tout. Hein, je vais vous tester. Bah, un. Hein, voilà. Mais ça, je connais pas. D'ailleurs, euh, Oriane. Euh, <rire> Dans les commentaires, je sais que tu vas passer par là. Dis-moi euh, quelle marque c'est. Parce que un, hein, euh, ouais, un. Hein. Voilà, catégorie euh, validée du coup. Voilà. Ensuite, euh, là c'est catégorie euh, petit déj, 4 heures. Enfin voilà. Quoi. Donc là on a, nous avons, il faut que je prenne ça. Non, nous avons la marque Prince. Petit peu, oui, c'est ça, Prince. Euh, donc la marque Lu aussi. Hein. C'est une marque française qui vient de Toulouse. Voilà. Et donc, c'est j'ai testé ça. Parce que j'ai dit, tiens, c'est Prince. Euh, voilà. Généralement, on adore les, leur BN. Et euh, là, c'était une barre chocolatée. Euh... Oh, putain. Il y en avait six dedans. Je sais même plus ce qu'il y avait marqué. <rire> Bar c'est rien enrobé de chocolat au lait. Voilà. Donc il y a de l'avoine, du blé, du beurre, du lait, du soja, du blé, de l'orge, des noisettes. Et peut contenir autre fruit à coque. Ok. Et ben, bah, c'est pas ouf. Je pensais à Milka d'ailleurs. C'est pas ouf parce que je m'attendais que ça soit quand même bon parce que voilà. Euh... Je rachèterai pas non plus. Donc, catégorie euh, nulle. Euh, hop, ensuite. Nous avons la marque Lu encore. Et là, c'est des cracottes. Voilà. Donc, au goût chocolat noisette. Euh, toujours fabriqué en France. Ça vient d'où là cette fois-ci Vers 20. Parce qu'il est vachement. <rire> je je connais pas. C'est où C'est où Verbin Et puis ça fait pas français par contre. Mais euh, Verbin, hein. enfin, je sais pas. Ah. Je peux une adresse là-dedans. Clamar, j'ai beau. Bon, bref, euh, j'avais aimé, mais euh, sans plus, tu vois. Euh, sans tremper, euh, c'est hyper sec. Hyper sec. Tu peux... euh, une catégorie. Euh... Allez, bof. C'est pas fini. Là, on va passer quand même à des, à des bougies. J'en ai terminé que deux. De toute façon, j'ai pas besoin de, de me rappeler de l'odeur. Enfin, juste pour... Euh... Voilà. Là, c'était euh, fête scintillante. Donc là, c'est euh, catégorie euh, calendrier de l'avant, Yankee Candle. Voilà. Et ben, j'ai pas aimé, non. J'ai pas aimé, ça sentait que dalle. Euh... Voilà. 
en tout cas sur une pièce euh, principale, donc la salle à manger, euh, avec deux personnes qui fument, euh, ça, je pense que ça n'aide pas non plus. Parce que je suis en train de tester, vous, vous avez vu dans la dernière vidéo, euh, il y avait une bougie d'allumée et c'est une Yankee Candle et c'est euh, celle au, à la cannelle et euh, au bâton de cannelle. Et euh, par contre, où je... Ouais, tu rentres dans la pièce, bah, ça sent direct quoi. Ça sent de la cannelle. Euh... Après, j'en dirai plus quand ça sera terminé. Voilà. Donc catégorie euh, nulle. Mais j'ai pas utilisé encore les petites, donc euh, je me rappelle plus. Euh, voilà. C'est chiant quand au, au fesses des, des, des petites, c'est pas marqué. Et puis j'ai pas, euh, comment dire, j'ai pas rangé par, euh, par couleur. Donc, euh, voilà. Et là, c'est une cheminée de Noël. Voilà. Et celle-là, pareil. Hein. Ça, ça sautait que dalle. Hein. Voilà, donc catégorie euh, nulle aussi. Voilà. Euh, J'ai fini avec les pas box là. <coughs> ah non, il y a ça aussi. Ça, il <rire> y en a pour ceux qui ont vu ma vidéo euh, sur ma collection de vernis. Hein voilà. euh, là, c'est la marque Miss Europe. Hein, euh, ça fait partie du duo euh, un vernis craquelé donc c'est censé euh, donner ce qui est sur les, les doigts là voilà pour ceux qui ne connaissent pas et quand j'ai fait ma collection machin bah, j'ai retrouvé ça et ben... <rire> bah, je pense que déjà ça se voit au niveau de là il a séché en fait <rire> voilà 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 oh la gueule de la brosse il a séché, donc... Euh, ben, peut-être pas forcément bien montré. Voilà. Donc... Euh, <rire> euh, mais c'est un truc, voilà, j'ai voulu tester ça. J'ai acheté ça chez Claire, ça, à l'époque. Euh, spécialement... Euh, c'est pas, pas mon truc, quoi. Voilà. Et il y avait le rouge que lui, n'a pas séché. C'est normal, c'est pas le même produit, mais... Parce que sinon, il aurait, il aurait séché en même temps. Hein. <rire> voilà. Euh, voilà, donc catégorie... Euh... Bof. Je peux pas la mettre dans la, dans la nulle, mais bof. Celui-ci. Alors, normalement, j'ai terminé ce qui est pas box. Euh... Euh... Ah si, non, il y a ça. Parce que ça, je l'ai acheté de moi-même. Ça, je l'ai acheté de moi-même. Alors là, chez Blissing, mais c'est pas c'est pas une c'est pas un produit que j'ai reçu dans, la, dans une box. Donc là, nous avons la marque euh, Ritual. Donc là, c'est le euh, The Ritual of Happy Buddha et c'est la crème pour le corps. Hein. C'est la gamme orange. Et donc euh, le parfum, c'est et on sait. Les ingrédients tels que l'orange que douce et le bois de cèdre exhalent une délicieuse odeur chaleureuse, nourrit et fortifie intensément la peau. Et bien bah ce produit-là, euh, ce produit-là, euh, bon, au rituel, euh, voilà, et puis les crèmes pour le corps, euh, je kiffe, hein, ça, ça a toujours la même fonctionnalité. Et ça, ça marche pour euh, toutes les, les crèmes corps, j'ai envie de te dire, de rituel pour l'instant. Ce qui, ce qui justifie ma, mon, mon, mon avis, c'est euh, enfin ce qui change mon avis, juste pour le, le parfum et euh, déjà l'odeur de l'orange. Hein <rire> voilà, c'est pas mon dada. Mais bon, euh, voilà. Et euh, c'est comme euh, celle de la Sakura, la gamme Sakura, parce que je me suis euh, lassée de celle-là. Et c'était pire que la Sakura, parce que Sakura, c'était un petit format, mais là... Euh, c'est le format vente hein, quand même. Normal, j'avais ach acheté, euh, acheté un, un coffret et voilà. C'était le format plus grand et voilà quoi. Je suis tombée. Bah, C'était juste pour, euh, 
pour changer par rapport à, à mon stockage des produits et parce que l'ancienne le, le, d'ailleurs c'était là il y a Ayurveda le carton et euh, j'ai dit bah voilà <rire> et là j'ai fait hum. déjà pour l'entamer en plus je vais bon il faut que je t'entame hein, même si je sais que t'as euh, une odeur de d'orange hein. donc catégorie euh... bof je peux pas la mettre dans la dans la nulle parce que l'effet de la de la crème corps ça change pas mais c'est juste l'odeur donc bof quoi voilà ah, voilà après il il reste plus grand chose après alors je vais faire en fonction euh, ça c'est calendrier de l'avant donc je peux le je peux le prendre ça c'est le premier produit que j'ai que j'ai euh, que j'ai mis dedans c'est la marque dans le les produits terminés de ce mois-ci c'est la marque Daily Concept du coup reçu dans le calendrier de l'avant L'ossi peut-être. <rire> Je crois que c'est de l'ossi. Alors c'est pas Gloria, c'est sûr. Délicon. Si, 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 c'est glossy. Je pense. Oui, c'est glossy. Voilà. Oh du coup, c'est le gant de Hammam. C'est-à-dire que c'est un gant. Euh... Un gant, attends, il n'y a pas en français là-dedans. Euh, nous sommes là pour changer le monde, votre monde, une douche à la fois. C'est un gant, oui, euh, utilisé sous la douche. Bah, le. <coughs> ah, donc voilà. Donc je me suis dit, ah, bah, c'est pas forcément. Euh... D'ailleurs, il y a l'envers, ce con. Euh c'est pas forcément euh... mal tu vois et j'ai pas frotté hein. mais alors ça m'a arraché la peau j'ai fait vas-y euh, je garde pas ça je, la... je, suis pas... Je, je, je prends pas une douche pour euh, souffrir ok donc euh, je suis obligée de la mettre dans la catégorie euh, puis je pouvais pas la donner donc, une fois que c'est utilisé voilà. euh, catégorie nulle oui mmh. catégorie nulle euh... Et pourtant, Daily Concept, Daily Concept j'adore hein, cette marque. Oh, je dire. Oh, je vais avoir du mal à... Je vais avoir du mal à... <rire> à mettre les produits. Enfin, le reste des produits. Euh, ça, c'est calendrier de l'avant. Oh, calme-toi. Hein. Euh, ça, c'est calendrier de l'avant. Et c'est euh, Hello Body. Voilà, et donc là c'est la marque Mermet Plus Mi. C'était un shampoing au citron. Euh, le, pa le packaging en silicone, on va vide. L'odeur, on valide pas, c'est du citron, mais c'est du citron euh, médicamenteux. Et non, Calypso t'exagère. Papa vient de te laisser rentrer là. Alors non, là je suis pas d'accord. Ouais c'est ça, vas-y toi. Désolé mais là non, je vais t'obliger d'ouvrir ma grande gueule. Donc voilà, c'est euh, un shampoing, sauf que... <rire> non, je, j ai, j ai... ça m'a rendu les cheveux... Euh... Pas... C'était enfin, pas un bon shampoing spécialement ça c'est pas un bon shampoing euh, hum, il m'a fait le même effet que le shampoing de, de terre de mars voilà donc euh, voilà j'ai des noms catégorie euh, nulle bien sûr putain en fait, c'est ça qui a prendre la peau. Qu'est-ce qui est calendrier de l'avant <rire> Pardon. Ça, c'est calendrier de l'avant. Hein. C'est blissime. Hein. 
<rire> c'est la marque Crispia, c'est dentifrice à croquer. Hein. Bah oui, hein, c'est du pastille. Hein. Voilà. Euh... Odeur mentholée. Euh, donc heureusement. Ça sent pas là. Pour ce produit-là, euh, c'est menthe fraîche, 98% d'origine naturelle, zéro déchet plastique. Alors, pour ceux qui savent, euh, effectivement, la, la marque Respire, j'aime bien. Hein, voilà. Et euh, mais là, déjà, quand j'ai reçu ça dans, la, dans le calendrier de l'avant, je... ça, un dentifrice dans un calendrier de l'avant, moi, tu peux être sûr que celui de l'année, enfin, de cette année, du coup, hein, euh, tu peux être sûr qu'il va y avoir un dentifrice. Hein, parce que ça, celui de l'année dernière, il y avait déjà un dentifrice. Hein, donc, c'était Love Beauty and Planet. Certes, je l'avais bien aimé, mais. Euh, et bon là par contre c'est pas le cas alors il y a des il y a des pour et des contre sur ce produit là euh... bon fallait que tu croques hein donc voilà et après tu mets ta brosse à dents tu mets ta brosse à dents tu hop tu frottes tes dents machin machin euh... donc, le classique d'un brossage de dents après mais bon le, le le je me suis dit bah ouais bah pourquoi pas c'est original et tout ça après tout hein, après réflexion mais euh... Alors, euh, je déteste la sensation d'avoir un, un reste sur les dents. Hein, donc, euh... <rire> Quel épisode qui est en train de lécher le miroir là-bas. MDR Pas bien cette chatte. Elle est aussi folle que, que sa maîtresse. Mais euh, voilà. Et... Euh... Pardon. Hein. Et du coup, on va, je vais y réussir ou pas euh... Donc ouais, je déteste cette sensation-là. Par contre, ce que je peux dire de, de positif sur ce produit-là, c'est qu'il m'a rendu les dents un peu plus blanches. Enfin, le peu que j'ai utilisé. Hein, et, euh... et les dents, euh, les dents lisses. Hein, voilà. Donc, euh, je... Voilà. Mais euh, je préfère ma brosse à dents classique. Hein. Enfin, le dentifrice classique. Hein. Voilà. Donc, euh, spécialement, euh, cat... ça, je vais me faire mettre dans la catégorie. J'ai failli le mettre dans la catégorie nul, mais euh, je vais mettre dans la catégorie bof. Parce que son effet a été quand même euh, positif. Voilà. Catégorie bof, quand même. Voilà. Ah, oh, je ne sais même plus ce qu'il y a dans, dans les pas box et pas box là. Euh, normalement là tout est box hein. ouais bah ben, voilà oh putain je vais commencer par ça parce que voilà donc là vous allez comprendre que <rire> c'est la marque incredible ou incredible parce que je sais pas si c'est français ou oh, pas français <rire> voilà euh, mais il me semble que c'est pas français donc euh, je pense que c'est incredible du coup qu'on dit voilà, donc ça c'est un gloss, un, un gloss à billes, c'était euh, le Rolling Like euh, Oné qu'on avait reçu en 2020 dans la box juillet-août de Blissin. Alors je peux vous faire montrer le, le truc, hein, la bibille. Je l'ai jeté, oui, oui ça, ça c'est pas fini. Parce que euh, déjà, pour ma bille, je me suis dit, ah bah ouais, ça change. Bah non. Je fais bah non parce que déjà, tu es obligé de te mettre comme ça pour que le produit sorte vraiment. Hein, comme ça, là. Hop. Et puis ça, ça sèche automatiquement, on va dire. Ça, ça, ça imprègne directement. Donc tu es obligé de t'en remettre, je sais pas combien de fois. Et puis c'est moi, je trouve que ça gêne spécialement ou alors la bille elle est pas assez euh, pas assez euh, sortante on va dire ça comme ça mais spécialement euh, je pas... suis pas fan j'ai pas été fan il euh, y avait une odeur de un goût pardon de fruits rouges je me rappelle plus lequel mais sinon une catégorie nulle ah, ouais. j'aime pas acheter mais alors là je pouvais pas c'était plus fort que moi 
Donc là, j'ai terminé du coup ce mois-ci deux glossies. Donc là, celle de juillet et celle d'août. On va commencer peut-être par celle de juillet. C'est celle-là. Voilà. Alors, je vais faire produit par produit. Ça. Alors, ça, c'est la marque e-cooking et c'est le nettoyant. À l'extrait de concombre et euh, des organiques glycérines. Voilà. Hein, euh, le voici. Aïe euh. Le voici. Avec le format pute pute. Voilà. Alors, je vais me ressentir parce que je sais que j'avais adoré l'odeur. Mmh, ouais. Et eh bah ben, je l'ai aimé celui-ci, euh, il a bien fait son job, donc spécialement, voilà, il coûte 14 euros, c'est un 125 ml, c'est un produit full size, spécialement, alors il va dans la même catégorie que, que celui de, 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 <rire> de Glim ou de Climb, je sais pas comment on dit, enfin, voilà. Voilà. Catégorie euh, validée du coup. Voilà. Ensuite, ça, le deuxième produit. C'est la marque Orica. Hein, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que même comme ça, je vois rien. Alors, <rire> c'était une brume hydratante pour le corps. Le parfum, c'est tropique. Oh. Je ne sais pas si. Ah si ah ouais, j'ai adoré. Regardez le, le G déjà, donc ça prenait quand même pas mal le, le visage, si tu voulais le faire sur le visage, mais non. J'ai mis sur, euh, sur, mes, sur mes bras spécialement. Et... Je sais pas si... Euh... Laura, je cherchais le prénom. Je sais pas si Laura, Laura tu l'as testé celui-là, mais... Enfin, ça c'est une glossy, alors t'as dû le... Hein tu dois l'avoir, donc... Euh... Voilà, euh, si tu l'as pas testé, teste-le, tu vas kiffer, parce que franchement moi j'ai kiffé, euh, ça m'a duré quand même pas mal de temps, en le, le... j'ai terminé en même temps que le nettoyant, donc voilà, tu vois, donc catégorie euh, euh, validée, premier produit Orica validé en tout cas, voilà, ensuite euh, bah, il reste ça, voilà, c'est la marque imprononçable, hein. Corsrix cor, cor, <rire> C-O-S-R-I-X du coup et c'était euh, du coup les patchs anti-imperfection et c'était le Pimple euh, Master donc ça alors euh, c'est pas dans le dans le comment dire dans les goûts de tout le monde on va dire ça comme ça euh, ces patchs là spécialement euh, tu devais te nettoyer avant de, de faire les patchs nettoyer la peau ce qui est un peu plus normal donc j'ai testé deux choses différentes enfin deux choses différentes oui deux façons différentes j'ai testé hum, comment dire j'ai testé juste après m'avoir nettoyé sur le bah, le, le, le petit autocollant hein, sur le sur un, un bouton comme ça machin c'était censé apaiser <rire> Et c'est censé aussi, et quand il est blanc, donc euh, c'est ce qui fait le, le, les, les trucs qu'il y a à l'intérieur, dégueulasse, hein <rire> c'est censé le retirer. Et, euh, donc là, ça n'avait pas marché. <rire> La deuxième solution que j'ai fait, c'est de, de péter le bouton, hein, quand je pouvais, bien évidemment. Quand je pouvais le péter, voilà. Je pète le bouton, je me nettoie la peau. Et je mets, euh, voilà, je mets un, un, un patch. Et là, comme par magie, mais euh, j'étais euh, pas, euh, pas pour, enfin pas pour, c'est pas que j'étais pour, c'est que j'étais, euh, je dis, oh, ça, ça va pas marcher. Et bah, punaise, la deuxième solution a marché, oui, effectivement. Je regarde le truc, ah, il est blanc, je regarde le truc, ah, c'est caca. Hein, voilà. Donc, il y avait différentes euh, tailles aussi, il y avait des petits, des moyens, des grands. Hein, voilà. SML voilà et du coup euh, 
spécialement, j'ai bien aimé, tu vois, le, le jour où je vais recevoir un, un, un autre truc comme ça dans une box, peut-être la même marque, je dis oui, et c'est une marque euh, coréenne, si, me... si je me gourre pas, non C'est peut-être pas coréenne, mais si coréenne, voilà. Donc catégorie validée, voilà. Et euh, j'ai fini, euh, fini celui-ci. Voilà. Ensuite, la... c'était la box anniversaire, c'était les 10 ans d'ailleurs. Avec la marque Elenis, là. Hmm. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas pris, oui, c'est vrai. Il restait un produit de la, du calendrier, enfin d'un calendrier, mais j'ai voulu faire un combo, vous allez comprendre. D'ailleurs, je vous arrête. Voilà. Donc, on avait reçu quoi la, cr euh, la crème de joue. Donc, la crème de joue. Et dans le calendrier, le nettoyant. Glossy. Ouais, oui, c'est sûr. Glossy, voilà. Donc, j'ai voulu faire le combo quand j'ai dit, bah allez, tant pis, euh, voilà. Donc, spécialement, commencer par le nettoyant, ça sera plus simple. Le nettoyant. Ah, Calypso Non Après, je sais, je vais te donner à manger après. Après la vidéo, patate. Patate. Donc, déjà, bah, le voici. Le voici. Hein, et les c'est une marque réputée, bien réputée, euh, numéro 1, je sais pas où là. <rire> hein, voilà. Euh, c'est la gamme Pro Collagène. Euh, oui, oui, ferme la porte par contre, s'il te plaît, je suis en tournage. Hein je suis en tournage, tu peux fermer la porte. Voilà, merci. Ah, en tournage, bah oui, je suis en tournage. Ah non, c'est vrai, ils vont m'entendre. Bref. Bon, euh, celui-là, je l'ai testé avec la brosse qu'on a reçue dans la... ce mois-ci, dans... dans la Glossy d'ailleurs. Voilà. Et avec le... J'avais pas fini le, le nettoyant e-cooking. Donc, euh, spécialement, euh, je l'ai bien aimé. J'adore l'odeur. Hein. Oh putain. C'était un... Le produit était un, 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 vert, un vert transparent à peu près. Donc lui, euh, je le mets dans la catégorie euh... <coughs> validée. Oh, Calypso, j'arrive euh, la, euh, la même gamme, hein, pro collagène. Et là, c'était la crème du jour qu'on a reçue là-dedans. Uh -huh. euh, pareil, j'ai adoré l'odeur. Hein C'est la même odeur, il me semble. Après, C'est une crème du jour. Hein. Voilà. Bon, euh, je, mets, je mets quand même euh, catégorie euh, validée pour les deux. Ensuite, ça, j'ai de Namagnès. Donc voilà. Ça, il est là, il me semble. Voilà. Euh, je, vous laisse, je vous laisse voir l'état du, du bouchon. La marque euh, Mac, Maco Beauty. Mmh. Mmh. D'ailleurs, je l'ai mal montré. Patate. Alors, ça, c'était le blush liquide lèvres et joue en teinte flamingo. C'était en full size en plus, qui coûte 13,45€. Alors déjà, le produit, un, un peu liquide à mon goût. Calypso Voilà. Euh, vous avez vu l'état du bouchon. Mmh. Donc, euh, non. C'est catégorie hyper nulle en plus. C'était pas ouf. Hein, C'était pas ouf du tout. Pas pratique parce que déjà euh, j'appuyais à peine le machin, ça, ça partait en cacahuète, d'où l'état du, du bouchon. Donc euh, spécialement, euh, voilà. Catégorie nul de chez nul. Je recommande pas du tout ce produit-là. Hein. Et <rire> j'ai. Putain. J'ai enfin pu tester. Calypso j'ai enfin pu tester le fameux euh, huile pour le, enfin, le lait pour le corps de la marque Palmers à la coco. Euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que je rejoins exactement, mais exactement, j'ai le même avis que Laura. <rire> C'est-à-dire, oh, je vous vois, le format. Ah oui, il y, y en a encore dedans. Hein. Voilà. Euh, 
pas du tout économique. Euh, voilà, je sais pas si vous voyez. Mais... Calypso Calypso Et... Euh... Alors, j'ai fait... Oh machin comme ça là tu faisais comme ça pour que le produit sorte t'avais pas le choix euh... par contre il tient mais jusqu'au lendemain je vous jure jusqu'au lendemain de ma douche je fais ah ah ce qui fait trop bien sauf que bah pas bon forme pas bon euh... Euh, packaging on va dire le packaging il est tellement mal fait en fait que enfin mal pensé peut-être et <rire> donc voilà je suis un... Un peu déçu, un peu dégoûté, enfin pas déçu mais dégoûté, voilà, qu'il qu y en a encore et puis que voilà. Et arrête, j'arrive, je faisais, à la fin je faisais comme ça, et sauf que bah j'utilisais mes deux mains là, donc je pouvais pas. Donc voilà, donc euh, catégorie euh, validée quand même, pas pour, le, pas pour le packaging par contre, hein. voilà. mais sinon... Euh... Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre euh, je, je vais faire les crèmes de main. Alors, j'ai terminé la crème de main. Voilà, qu'on avait reçue dans une blessine. Voilà. J'ai pas fait exprès. Euh, elle était hydratante, celle-là. Faut que je me rappelle de l'odeur. Ça, ça fait longtemps que je l'ai mis là-dedans. Ouais. Euh, spécialement... Arrête J'arrive Oh parce qu'à la fin, là, je pense. Ou en vous pisez chier, j'en sais rien. Mais euh, voilà. Spécialement, euh, elle avait du mal à s'imprégner, à j'ai envie de dire. Un petit peu, un petit peu riche, quand même. J'ai pas forcément aimé. Hein, voilà. Je sais que Laura t'a aimé. Mais j'ai pas forcément aimé. Voilà. Oh, Calypso Catégorie... Euh, euh, je sais plus si j'avais mis dans la catégorie validée ou bof. Donc euh, là en gros c'est à, à peu près pareil. Mais ouais. Ensuite que j'ai terminé. Euh, euh, C'était dans quoi ça Dans une splendiste. Ouais, dans une splendiste. Du coup c'est Elisabeth Arden. Et c'est euh, le soin hydratant intense pour les mains. Hein. 8 heures là, vous savez. Voilà. Et spécialement celle-là, il me semble, une odeur de citron, que j'avais bien aimé, une odeur de bien de citron par contre, c'est pas un citron euh, médicamenteux. Et spécialement, euh, je l'avais bien mieux, mieux aimé que la, que la, que la voilà, mais euh, ouais, ouais, voilà. Catégorie euh, validée, il me semble que j'ai mis. Ouais. On va rester dans Blissim. De <rire> toute façon, on a pris... Hé hey Pas ça Là, j'ai terminé une autre toilette de la marque Durance, reçue dans une Blissim. Ça, c'est une box, par contre. Euh, Delica Nymphé... Nymphéa. Voilà, celui-ci. Calypso Voilà. Euh... Mmh. J'adore l'odeur. Malheureusement, à rester sur les fringues, ouais, mais pas sur la peau. Donc j'étais dégoûtée. Je pouvais pas en profiter euh, à fond, en fait. Voilà. Je... Un jour, je vais vous tester. J'ai enlevé un... un vêtement pour voir si ça sentait sûrement. Que dalle. Donc, euh, ouais, je le mets dans la catégorie. Euh, du plus de voix, pardon. <coughs> euh, bof. Voilà. Malheureusement. J'aime pas dire ça des, des parfums parce que je kiffe ça, mais alors. Euh... Là, c'est encore euh, Blessim, sauf que c'est une splendiste. C'est la marque Givenchy. C'était le baume à lèvres teinté. Lequel, d'ailleurs Le 201, c'était le rose perfecto. Hein Donc, déjà, le packaging d'enfer. Hein, voilà. Calypso, j'arrive Voilà, il était comme ça. Euh, oh putain. De tous les baumes à lèvres que j'ai testés, c'est le seul, c'est le seul qui que j'ai aimé. C'est mon top 1, hein, ça c'est sûr, c'est mon top 1. Et euh, si je le re... Ah, Calypso, j'arrive Si je le re-reçois dans, dans une box, 
rien à foutre. <rire> je sais que c'était un, un top pour moi, donc voilà. Il tenait, euh, il tenait quand même pas mal, pas mal en journée. Euh, C'est comme si c'était un truc. Et puis même, au fur et à mesure que j'utilisais, ça m'avait enlevé euh, sans que j'arrache, parce que c'était voilà, ma peau morte là, qui est là, là que j'ai toujours depuis pas mal de temps. Voilà. Donc euh, spécialement, j'adore. Catégorie hyper euh, hyper validée. Oui. Voilà. Ensuite là, vous allez dire quoi <rire> bah, oui. J'ai terminé deux... Il me reste deux produits. Deux... Deux produits maquillage. Voilà. Euh, là, je vais commencer par celle-là. Celle-là, c'est dans, dans une glossy box, mais pouf, je ne me rappelle plus. Euh, je ne me rappelle plus. C'est la marque Give Them La 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 Beauty. C'était un bronzer. C'était le Ibiza, du coup. Voilà. Merde. Lui. Oh, oh j'en fous partout. Ah, oh, putain, fais chier. Lui. Pour... Oh là là. Oh non. Je fais, que des je fais que des conneries. Oh putain. Merde, merde. Lui, je l'avais bien aimé. Je me, je m'en servais pas comme bronzer, je me servais comme euh, pour me, me, me teinter la, la couleur de peau, hein, Et euh, je l'avais bien aimé. Bon, il s'est cassé au fur et à mesure, mais euh, du temps et mais j'ai réussi à, à le finir. J'ai utilisé celui-là celui en priorité, du coup, mais voilà. Donc, euh, catégorie euh, validée. Et on arrive au dernier produit. La marque May. Et c'était un duo. C'était ah, un blush, il me semble, et un highlighter. Euh, vous savez très bien que les blushs et les highlighters, je ne m'en sers pas. Mais quand c'est en poudre... En, en tant que fer, fard à paupières donc voilà je sais pas si vous allez voir l'autre côté et c'est le, le quoi ça le, le coral blusher et le sun skin le sun kiss highlighter voilà et bah euh, catégorie validée ma soeur aussi elle a kiffé le l'highlighter c'est vrai j'ai plus kiffé l'highlighter que le blush et euh, d'ailleurs c'est l'highlighter que j'ai fini en premier hein, sur les yeux euh... Donc ouais J'ai adoré euh... J'ai adoré quoi Donc catégorie validée C'est terminé Donc vous avez compté <rire> Pas besoin de compter hein, C'était marqué Voilà <rire> euh, 27 27 produits <rire> Ouais 27 produits Donc spécialement <rire> Voilà à un point près, c'est... Mmh. Du coup, euh, la team euh, qui avait remporté, c'était ceux qui avaient... Euh, qui avaient euh, en pourcentage là, le plus élevé. Donc voilà. <rire> donc Carole et ma soeur à un point près. Hein, à un produit près, pardon. Et, euh, hein, vous avez gagné. GG. Voilà. Donc on va se laisser parce que je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Désolée pour... Ouais. Franchement, désolée pour le temps. Hein. Euh, J'aime ai... pas faire ça vite fait sur les produits terminés. Spécialement. Voilà. Désolée. Et spécialement, euh, je vais vous laisser là. Parce que je l'ai mangé du coup, vous avez bien compris. Euh, je vais libérer Calypso. Euh, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et on se retrouve euh, bah pour le mois de février, je suppose, pour les, pour les unboxings. Oh, 50.